people. Good evening, one more time. Give me a second. Okay, I'm back. Aha, uh -huh, my friends. How are you doing? ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Qué tal del encierro? 
o algunos siguen trabajando, ¿verdad? Ustedes siguen trabajando. Siempre. Ustedes no perdonan. Solo hacer pisto les interesa. Ok. Bueno, vamos a tener casa llena hoy. Miren cuántos están entrando. Ya les voy a compartir la pantalla. Así tenemos bastantes. Ok. ¿Todo bien? Hola, hola. Sí. ¿Todo bien? Sí, sí bien. Ok, qué bueno. Hola, hola. Hola, hola, aquí estamos. Hola. Bueno, arrancamos entonces. Last class, we finish with this picture about adjectives. Adjectives to describe people. Okay. And I ask you to write sentences about your friends, your family, co-workers, okay, talking about them. No? Uh, for example, I could make a sentence and say, uh, My my wife is very pretty and she is talkative. You know, my wife is very pretty and she is talkative. So she likes to to talk. That is the meaning of talkative. ¿Quién quiere compartir alguna frase usando esto? Así, voluntariamente. My brother is funny. Ah, ok. Very good. ¿Alguien más? My sister is beautiful. Ah, ok. My wife is very pretty. Ajá, ahí la tienen a la par, ¿verdad? Yes. <risa> ok, ¿alguien más? Susana, Susana se cambió el nombre. Hoy me parece como José Herrera. <risa> ¿Alguna oración hizo Susana? Sí, una. A ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Me escuchamos? Very pretty. Very pretty. Yes. ¿Quién? No, no escuché quién. Sí. Sí, no, pero alguien que usted conoce, tiene que decirme alguien que usted conoce. My sister, uh, my, my mother. Sister, ah. she's very pretty. Ah, ok, very good. ¿Alguien más? Así, voluntariamente. My brother is short. Your brother is short. Ah, ok. <laughs> <laughs> uno más, uno más. My little son is friendly. Ah, okay, very good, very good. Muy My bien. teacher is very serious. My, 
My teacher is uh, very serious. Uh, what what teacher? Huh? <laughs> <laughs> okay. Muy bien. Eso vimos pues la, la, la última clase. Ahora esto pues ya lo, ya lo vimos también. Eh, una pregunta, fíjense que en la que es la 3.4 de lo que es los cursos de la plataforma, hay tres preguntas que he intentado por una y otra vez ponerle respuestas de una y otra manera y siempre me salen malas. 3.4, veámosla pues Bien, rapidito correcto. antes de, de arrancar con la unidad 4. Hoy, Tres punto cuatro, okay, aquí viene, aquí viene, vaya, aquí te las, aquí las tenemos las respuestas, conversation one. Dice, Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Vamos a sacar la flechita para ir señalando. Yes, we are. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Por eso, por eso dice aquí plural. ¿Eh? We are from Kyoto. Bajemos un poco. Conversation 2. Ahí estamos bien. Eh, por ahí vamos. Eh. Conversation 2, vamos bien. Right, vamos a ver. Is Laura from the U.S.? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Vale, la que sigue esa, esa, la siguiente, la sección B, esa es la que tengo mala. Me dice, not from UK originally. Ajá, estamos hablando de los padres de, de Laura. A ver, ¿dónde está? De Ara, y he intentado yo, vamos a ver. De, 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 con la respuesta de, ah, de, de. They're not from UK. Ok, originales, ok, la siguiente es donde dice English. Vamos not a ver. English. No, it is not. La siguiente es English. Esa es correcto. Aquí is, estamos. Va. Is, okay. is Laura's first language Italian? No, it's not. It's la siguiente es la from Brazil. English. Marcelina y Carlos from Mexico. Esa, they, they, ah, esto tendría que ser. No, they're not there from Brazil. They're not from Brazil. Esa es la que tenía mal. Ahorita verifico. Vamos a ver. Are you from Brazil too? No, I'm not. No, I'm not. I'm from Peru. Ok, ya están corregidas. Thank you very much. Esas okay. tres tenía malas ahí junto con otro compañero. Pues ahí, gracias por la ayuda. Bueno, perfecto. Continúe. Bien, vamos al section 4. Y donde dice Mider, eso no lo he hecho tampoco. Midterm exam, este sí tienen que hacerlo, es el examen de medio término se le llama, medio a la mitad del módulo, ¿verdad? No, no he avanzado nada en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver, llegamos a las 2 de la mañana hoy. Ok, ok, unit 4, 
or section four, whose genes are these? Let's start with the objective. Now. Okay, this lesson objective is almost um, in this class you will learn clothes vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure en esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa el armario, ¿verdad? Su, el closet. Sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. For work and for leisure. ¿Verdad? Tiempo de descanso, tiempo libre. Eso es lo que vamos a ver en esta sección, esta primera parte. Okay, let's get started with this vocabulary of clothes. No, 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 no. Bien, vamos a ver el video. Vamos a silenciarlos un momento. to watch this short video, okay? Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work. And the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, Shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. 
Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, <coughs> I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, um, let's practice this vocabulary, okay? Clothes for work. Repeat after me, please. Clothes for work. Clothes for work. For work. Shirt. 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 Tie. 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 Belt. 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 Jacket. 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 Pants. 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 Suit. Coat. 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 Shoes. 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 Raincoat. Raincoat. Dress. 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 Blouse. 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 Scarf. 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 Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. Mm -hmm. yes. Okay. Yes. Now close for leisure. Leisure. for this. Hat. Come on, repeat. Sweater. 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 Gloves. Gloves. Boots. 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 Uh, jeans. Jeans. T-shirt. T-shirt. Cap. Cap. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. 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 Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Swimsuits. Okay. Any question with this vocabulary? No, no, claro.
Okay. So, um, the the exercise is to write sentences about what you wear. Okay? Look at the examples here. I wear a tie for the office. I wear shorts at home. I wear jeans, etc. Una para qué? Ocupan jeans, ¿ok? ¿En qué caso ocupan jeans? Piense que la palabra que se usa es wear. Wear es cuando hablamos de, de prenda, de ropa que nos ponemos. ¿Verdad? No se usa use. Yo uso. No, esto es incorrecto, ¿verdad? Esto no es correcto. No decimos I use a tie. No. Decimos I wear, I wear. a tie. ¿Verdad? I wear well. shorts at home. Ok, etc. Uh, les voy a dar unos tres minutos para que continúen esta lista. ¿Verdad? I wear. Y ustedes le agreguen ahí eh, sneakers a tal cosa. ¿Verdad? I wear eh, pajamas para dormir, etcétera, ¿no? Agreguen cinco oraciones más. Ahí escríbanlas y luego las conversamos juntos, ¿ok? I give you three minutes to work. So see you back in three minutes. Hagan sus oraciones.
¿Quién quiere compartir alguna de sus oraciones? Ok, Ever. Ajá, uh -huh, Ever. Where I should. I wear jeans for shopping. Ajá, uh -huh, I wear jeans for shopping. Ajá. Um, uh -huh. ¿Qué más? Ah. Uh. I wear sneakers at home. I wear sneakers at home. Okay. ¿Qué más? We are a water in the garden. Mm -hmm. I wear I shoes for the office. I wear shoes. For the office. No. Okay, for the office. No usemos a shoes porque acuérdense que a es uno. ¿Verdad? Y shoes es puro. Entonces decimos I wear shoes. Uso zapatos. Ajá. Okay. One more. And uh, wear a cap for the sun. I wear a cap for the sun. Uh huh. Very good. I wear the shoes for the shorter. A ver, hablaron dos a la vez. No les escuché. I wear jeans in the party. Okay, I wear jeans in the party. I wear pajamas as I'm sleeping. I wear pajamas for sleeping. Uh, for mm -hmm. sleeping. Okay. Very good. Okay. Ok, ahora los voy a poner en grupos y quiero que agreguen por lo menos cinco palabras más a ese vocabulario, ¿verdad? Eh, que sé yo, pueden ser sandalias, chancletas, eh, las, la, las licras busquen ahí cómo, cómo se dice esto y agreguen cada, en cada grupo por lo menos cinco palabras y luego las compartimos para enriquecer el vocabulario aparte de las que están ahí en la, en la imagen ok five new words talking about clothes que no están ahí lo vamos a poner en grupos para que para que hagan eso vamos a ver dónde era la cosa ok we're gonna make groups of Three, five groups. Entren a los grupos y agreguen, trabajen juntos y agreguen cinco palabras acerca de ropa. Thank you. 
que no han entrado, entren a la sesión de grupo, por favor. Andrea, Floricelda, Joel, entren a los grupos y trabajen juntos en cinco palabras que no aparecen ahí.
time to study or the Welcome back. A ver. Pueden escribir en el chat las palabras que han agregado. Vamos a ver. ¿Qué palabras agregaron? ¿A dónde es el lugar? Nipa. ¿De qué quiere que en el chat escribamos? Flip flops. Ok. What is Nipa? Alexis puso Nipa. Rodiera. Flip flops, Marvin. Sandalias. Sandalias. ¿Verdad? Los, los sandalias tipo chancla, ¿verdad? Tipo la pantufla. Correcto. Sleeveless shirt. Por aquí pusieron un sleeveless shirt. Tomen nota todo, ¿verdad? ¿La están viendo? Todos pueden ver el chat, ¿verdad? Sí. Ok. Slippers. Anklet. What is anklet? What is a slippers? Susana, te puso slippers. ¿Qué son los slippers? ¿No? La pantufla. Pantuflas. Ah, muy bien. Pantuflas. Alexis, Anklet. Anklet Tobillera. Tobillera, muy bien. Johanna, hat. Sombrero. Sombrero. Javier. Hey, pero aquí me han puesto algunas que ya están en la imagen. Esa es copia, esa es copia. Scarf, ya estaba. Jackets, ya estaba. Slippers, ya la pusieron por ahí. Pantufla, glasses. Glasses, ¿verdad? Glasses. Underpants. A ver, Alexis, underpants. Los calzoncillos, ¿verdad? Eh, center. Center, pero como ropa creo que no es esa la traducción. Para hablar del ¿Verdad? Hay que buscar en la traducción. Es top tag. Esa camiseta así, sin manguitas, ¿verdad? Se llama top tag. Top tag. Es un nombre raro, pero... Towel. Bueno, pero la towel... No sé, no sé, no es una prenda de vestido. Tú sexy, tú sexy, si va en towel. A lo <risa> Bueno, dice. Sweater, esa ya estaba, ya estaba. Ah, me han puesto por aquí stockings. Muy bien. ¿Qué son los stockings? Medias. Las medias, muy bien. Medias. Beret. Por aquí me he puesto Beret. Boina. Boina. Ah, una, una boina. Headband. Enrique, headband. No, está bien. A ver, ¿qué es headband? ¿Qué va? Vincha. Una vincha, exacto. ¿verdad? Leggings. Muy bien. Ok, ahí tenemos nuevo vocabulario, ¿verdad? Espero lo hayan tomado, hayan copiado. Esa es la idea, enriquecer aquí el vocabulario entre todos. 
Okay. Well, let's continue then with the with the class. Okay, we have another video to talk about colors. ¿Qué escribieron ahorita? <laughs> dice Marvin, dice mi abuela blue jeans negro, dice. <laughs> Hey, no sean así, no estén buleando, no estén buleando a la abuelita. Ok, vamos a otro video. Black jeans. Uh, for... Close vocabulary, ok. This video. In this video, we are going to learn about colors. And there is a conversation too. So pay attention to the video, please. Hi everyone, in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White Light gray Gray Dark gray Beige Light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, Blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. <clears throat> okay, uh, let's practice this vocabulary about colors, okay? This vocabulary about color. Repeat. Repeat after me, please. White. White. Light gray. Light gray. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Beige. Light brown. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Dark brown. Black. 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 Red. Red. 
Red. Pink. Pink. Orange. Pink. Yellow. 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 Light green. Light green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Light blue. 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 blue, dark blue, dark blue, purple, purple, okay, very good, and I have these questions for you, and I want you to respond these questions, what is your favorite color? Okay, I'm going to give you time to to respond. And how are you going to respond? My favorite color is Okay, and you write your answer. My favorite color is now, Black. what color are your favorite pants? My favorite pants are, I don't know, blue or black, whatever, okay? Entonces, uh, Les dejo estas preguntas y quiero que escriban respuestas. Les doy, eh, bueno, quizás ya no les doy tiempo, los de va a quedar de tarea. Quizás solo lo conversamos aquí un momentito. Déjenme abrir la imagen acá. Okay. Vamos a, a platicar un ratito. Ahí en WhatsApp tienen la imagen, si la, la quieren ver. Okay. Let's see. Um, Marvin, what is your favorite color, Marvin? My favorite color is black. Marvin, okay. My favorite color is black. Okay, Marvin, ask uh, Daniel Gonzalez. What is your favorite color? Hello, Daniel. Hello, Marvin. Hello, Daniel. Hello, Marvin. What is your favorite color? My favorite color is um, green. Green. <laughs> okay. Perdón, pero que tengo dos Marvin. El que me aparece como usuario es Marvin también. No. No. Ah, okay. Okay, Daniel. Ask Joanna. Hi, Joanna. Hi, Daniel. Uh, what is your favorite color, Joanna? My favorite color is pink. Okay. Joanna, ask Andrea. Hello, Andrea. Hello, Joanna. What is your favorite color? My favorite color is red. Okay, very good. Now, Andrea, ask uh, Ever. What color are your favorite pants? ¿A quién me dijo, perdón? Ever. A ever. What is your favorite color, Ever? No, la segunda pregunta. What color are your favorite pants? Permítame. Es que no me parece la, la pantalla, pero... En el WhatsApp. El WhatsApp dice que lo mandó, ¿verdad? Sí. El WhatsApp está. Ahorita lo veo. Sería la segunda. Yes. Yeah. 
What color are your favorite pants? Ese sería. Yes. Okay. Uh, my favorite color. My favorite pants are. My favorite pants are. Mm -hmm. Dark blue. Dark blue. Ok, se lo he contracortado, Ever. Ok, Ever, pregúntale a Floricelda la misma pregunta. Hi, Floricelda. Hi. What color are you favorite pants? My, my favorite pant color is. Um, it's black. Okay. And white. Black and white. Okay. But the answer is, my favorite pants are black and white. Pants es una palabra siempre en plural. ¿Verdad? Entonces usamos are. Yeah. I, ¿Verdad? En español... Decimos, ah, mi pantalón es negro. Aunque yo creo que ni en español es correcto, porque son pantalones. No, no, porque tienen dos piernas. Es una palabra siempre plural. So, in English, it's, it's plural. In English, pants is plural. No, no. Entonces, siempre usamos are. My, my favorite pants are black and white. Okay, people, we have to stop tonight. Hasta aquí, llegamos este día. Hasta aquí llegamos, cuídense por favor, si no tienen que salir no salgan y si tienen que salir cuídense, lávense a cada rato no las salgo. manos, manden su alcoholito ahí para untarse en las manos, no para tomar, ok, yeah. Uh, and see you tomorrow, okay? Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Okay, bye-bye.